पहला क्वेश्चन है हमारा इन एल्कोहलिज्म व्हिच वन ऑफ दीज ड्रग इज यूज क्वेश्चन ये कह रहा है कि एल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग का यूज करते हैं देखिए सबसे पहली बात आपको यहाँ पर यह समझना है कि अगर क्वेश्चन में केवल एल्कोहल टर्म यूज किया गया हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो एथिल एल्कोहल की तरफ डिनोट कर रहा है दैट मीन्स ड्रिंकिंग एल्कोहल के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर ठीक है तो कौन सी ड्रग का यूज करते हैं हम एल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए पहला ऑप्शन आपका डाई सल्फेरम दूसरा ऑप्शन है बार्बिचूरिक एसिड तीसरा ऑप्शन है मेथेनॉल और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए डाई सल्फेरम का हम यूज करते हैं एल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए और अगर बात करें हम कि आखिर ये अपना एक्शन कैसे प्रोड्यूस करता है तो देखिए सबसे पहले जब एल्कोहल इंटेक किया जाता है तो जब इसकी लीवर में मेटाबोलिज्म होती है तो वहां पर एल्कोहल जो होता है वो इन द प्रोजेंस ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की कन्वर्ट हो जाता है एसिटल डिहाइड में ठीक है अब दूसरा स्टेप जब होता है एसिटल डिहाइड जो होता है हमारा ये एसिटल डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है और जो डाई सल्फेरम होता है ये एसिटल डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को ही इनहिबिट कर देता है ठीक है जिससे एसिटल डिहाइड से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डाई सल्फेरम की अगला क्वेश्चन है हमारा सीपी जेड इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीपी जेड किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है ठीक है तो क्वेश्चन को सॉल्व हम तब कर पाएंगे जब हमें यह पता होगा कि सीपी जेड किसका एवरीविएशन है किस ड्रग के लिए यूज किया जाता है ठीक है तो सीपी जेड क्लोरप्रोमा जीन के लिए शॉर्ट में यूज किया जाता है और इसका यूज क्या होता है पहला ऑप्शन है आपका पार्किसोनिज्म दूसरा ऑप्शन है मेंटल डिप्रेशन तीसरा ऑप्शन है साइजोफीनिया और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि साइजोफिनिया ये क्लोरप्रोमाजिन जो होती है ये एंटी साइकोटिक क्लास की ड्रग होती है ठीक है और इसका यूज हम करते हैं साइजोफिनिया के ट्रीटमेंट में अगला क्वेश्चन है हमारा लिवोडोपा इज अमीनो एसिड प्रिकर्सर ऑफ क्वेश्चन ये कह रहा है लिवोडोपा किसका प्रिकर्सर है पहला ऑप्शन आपका सीरोटोनिन दूसरा ऑप्शन नॉर एपिनेफ्रिन तीसरा ऑप्शन है डोपामिन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो की नॉर एपिनेफ्रिन लिवोडोपा जो होता है ये एडिनेलिन एंड नॉर एडिनेलिन दोनों के लिए प्रिकर्सर का काम करता है ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट पोर्टेंट सी एन एस स्टिमुलेंट एमंग जैंथीन बेसिस और क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पोर्टेंट सी एन एस स्टिमुलेंट कौन सा है जैंथीन बेसिस में से जैंथीन बेस से तीन तरह के एल्कोलाइड डेराइव होते हैं जो कि सी एन एस स्टिमुलेंट का काम करते हैं और उनमें से आपको ये बताना है कि सबसे पोर्टेंट कौन सा होता है ठीक है पहला ऑप्शन आपका थियोफाइलिन दूसरा ऑप्शन है थियोब्रोमिन तीसरा ऑप्शन है कैफीन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है कैफीन कैफीन जो होता है ये सबसे पोर्टेंट सी एन एस स्टिमुलेंट होता है अगला क्वेश्चन है हमारा नॉन सुगर पार्ट इन द कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वेश्चन ये कह रहा है कि नॉन सुगर पार्ट जो होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड में ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ठीक है तो सबसे पहले आप ये समझिए जो ग्लाइकोसाइड होते हैं ये दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं ठीक है एक होता है सुगर पार्ट और एक होता है नॉन सुगर पार्ट तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड में नॉन सुगर पार्ट होता है दैट मीन्स जेनिन पार्ट होता है वो क्या एक्शन प्रोड्यूस करता है ठीक है पहला ऑप्शन आपका कार्डियक एक्टिविटी दूसरा ऑप्शन है वाटर एंड लिपिड सॉलिबिलिटी तीसरा ऑप्शन है टॉक्सिसिटी और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है कार्डियक एक्टिविटी ठीक है और अगर हम बात करें किसी कार्डियक ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल की तो एग्जांपल है हमारा डिजिटेलिस ये बहुत सारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को कंटेन करता है जैसे कि आपका हो गया डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन और अगर इसमें से किसी पर्टिकुलर केमिकल का हम हाइड्रोलिसिस करें तो वहां पर हमें दो पार्ट मिलेंगे एक होगा हमारा सुगर पार्ट और एक होगा नॉन सुगर पार्ट जो नॉन सुगर पार्ट होता है उसे हम जेनिन पार्ट भी बोलते हैं और यही फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है अगला क्वेश्चन है हमारा एल्डोमेट कॉमन ब्रांड नेम फॉर क्वेश्चन कह रहे हैं एल्डोमेट किसके लिए कॉमनली यूज किया जाता है पहला ऑप्शन आपका मिथाइल डोपा दूसरा ऑप्शन है डॉक्सीडीन तीसरा ऑप्शन है ट्राइमेट्रीन और चौथा ऑप्शन है कैप्ट्रोपिल तो आपका करेक्ट ऑप्शन है मिथाइल डोपा अगर इस क्वेश्चन को हम गेस भी करना चाहें तो एक तरह से गेस कर सकते हैं जैसे इसका ब्रांड नेम है एल्डोमेट तो यहाँ पर डो जो है वो डोपा को रिलेट कर रहा है और जो मेट है वो मिथाइल को रिलेट कर रहा है ठीक है तो इसका ब्रांड नेम हो जाता है एल्डोमेट अगला क्वेश्चन है हमारा मिनॉक्सीडिल इज इफेक्टिव इन हाइपरटेंशन ड्यू टू क्वेश्चन कह रहा है मिनॉक्सीडिल जो कि हाइपरटेंशन में यूज की जाती है दैट मीन्स एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग है तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि इसका एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट किस कारण होता है ठीक है पहला ऑप्शन है आपका इसके वैसो डायलेटर एक्शन के कारण दूसरा ऑप्शन है ड्यू टू इनिबिशन ऑफ ए सी दैट मीन्स
ये एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग है और ये एलोपीसिया में भी यूज की जाती है दैट मीन जो लॉस ऑफ हेयर वाली कंडीशन होती है वहां पर भी इसका हम यूज फ्रिक्वेंटली करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा एम्लोडिपिन लोवर्स ब्लड प्रेशर बाय क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे एम्लोडिपिन जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती है दैट मीन्स ये भी एक एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग है और ये अपना एक्शन कैसे प्रोड्यूस करती है पहला ऑप्शन है आपका बाई इनिबिशन ऑफ कैल्शियम इन्फ्लेक्स दूसरा ऑप्शन है बाई इनिबिशन ऑफ ए तीसरा ऑप्शन है बाय ब्लॉकिंग नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है इनिबिशन ऑफ कैल्शियम इन्फ्लेक्स क्योंकि आपकी नेमोडिपिन नेफीडिपिन एम्लोडिपिन ये सारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास की जगह ठीक है इसलिए एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट अपना कैसे देंगे बाई इनिविशन ऑफ कैल्शियम इन्फ्लेक्स अगला क्वेश्चन है हमारा कैप्टोपिल लोवर डाउन द ब्लड प्रेशर बाय ये भी क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड है क्वेश्चन कह रहा है कैप्टोपिल जो कि एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग है ये आखिर ब्लड प्रेशर को किस तरह से कम करती है पहला ऑप्शन है आपका बाय इनिबिशन ऑफ कैल्शियम इन्फ्लेक्स दूसरा ऑप्शन है बाय इनिबिशन ऑफ ए तीसरा ऑप्शन है रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि इनिबिशन ऑफ ए क्योंकि जितनी भी कैप्ट्रोपिल लिस्नोप्रिल इनेलाप्रिल ये सारी एसी इनहिबिटर क्लास की ड्रग है ठीक है तो ये अपना एक्शन कैसे देंगी बाय इनिबिशन ऑफ एनजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द आइसोमर क्यूनिडीन इज इफेक्टिव इन एरिदमिया क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्यूनिडीन का कौन सा आइसोमर एरिदमिया के लिए इफेक्टिव होता है पहला ऑप्शन है आपका डेक्स्ट्रो आइसोमर दूसरा ऑप्शन है लिवो आइसोमर तीसरा ऑप्शन है बोथ और चौथा ऑप्शन है नन तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए दैट मीन्स डेक्स्टो आइसोमर जो होता है क्यूनिडीन का ये एंटी एरिदमिक ड्रग की तरह यूज किया जाता है अगला क्वेश्चन है हमारा कोलेस्टाइरामिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कोलेस्टाइरामिन जो कि एक ड्रग है हमारी ये किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है ठीक है पहला ऑप्शन है आपका एरिदमिया दूसरा ऑप्शन है हाइपर लाइपोप्रोटीनिमिया तीसरा ऑप्शन है हाइपर और चौथा ऑप्शन है एनजाइना पेक्टोरिस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है हाइपर लाइपोप्रोटीनिमिया कोलेस्टाइरामिन जो है ये बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट क्लास की ड्रग है और यूज की जाती है हाइपर लिपिडेमिक कंडीशन में अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ दीज विटामिन एंड आयन एसेंशियल फॉर कॉगुलेशन ऑफ ब्लड ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमें ये बताना है कि कौन सी विटामिन और कौन सा आयन एसेंशियल होता है फॉर ब्लड कॉगुलेशन पहला ऑप्शन है हमारा विटामिन के एंड पोटेशियम आयन दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी एंड कैल्शियम आयन तीसरा ऑप्शन है विटामिन के एंड कैल्शियम आयन चौथा ऑप्शन है नन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विटामिन के एंड कैल्शियम आयन ये दोनों चीजें एसेंशियल होती हैं फॉर ब्लड कॉगुलेशन तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है अगला क्वेश्चन है हमारा लोअर स्टेटिन इज यूजफुल इन क्वेश्चन ये कह रहा है लोअर स्टेटिन का यूज हम किस लिए करते हैं ठीक है पहला ऑप्शन है आपका इन हाई ब्लड प्रेशर दूसरा ऑप्शन है इन हाइपर लाइपोप्रोटीनिमिया तीसरा ऑप्शन है एरिदमिया और चौथा ऑप्शन है एनजाइना पेक्टोरिस तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है इन हाइपर लाइपोप्रोटीनिमिया दैट मीन्स ये भी एंटी हाइपर लिपिडिमिक क्लास की ड्रग है अगला क्वेश्चन है आपका केमिकली हिपेरिन इज क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि हिपेरिन रासायनिक रूप से क्या होता है ठीक है पहला ऑप्शन है आपका ये सेलुलोज डेरिवेटिव है दूसरा ऑप्शन है ये पॉलीसेकेराइड है तीसरा ऑप्शन है ये म्यूको पॉलीसेकेराइड है और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि है म्यूको पॉलीसेकेराइड केमिकली हिपेरिन जो होता है म्यूको पॉलीसेकेराइड होता है ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा मेन साइड इफेक्ट ऑफ द थियाजाइड डायरेटिक्स इज क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि थियाजाइड डायरोटिक्स का मेन साइड इफेक्ट क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले आपको थियाजाइड डायरोटिक्स कौन सी ड्रग्स होती हैं ये पता होना चाहिए तो थियाजाइड के एग्जांपल हैं क्लोरथियाजाइड हाइड्रोक्लोरथियाजाइड हाइड्रोफुल मेथाजाइड ठीक है ये सारी थियाजाइड डायरोटिक्स हैं अब इनका मेन साइड इफेक्ट क्या होता है ये हमारा है पहला ऑप्शन हाइपोकैलीमिया दूसरा ऑप्शन है ओमिटिंग तीसरा ऑप्शन है नोजिया और चौथा ऑप्शन है हाइपर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि हाइपोकैलीमिया और हाइपोकैलीमिया है क्या आखिर डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम आयन ये कहलाता है हाइपोकैलीमिया अगला क्वेश्चन है आपका स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद क्वेश्चन ये कह रहा है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है ये किससे एसोसिएटेड है ठीक है पहला ऑप्शन है आपका पेनिसिलीन दूसरा ऑप्शन है सिफेलोस्पोरिन तीसरा ऑप्शन है सल्फोनामाइड और चौथा ऑप्शन है इरिथ्रोमाइसिन तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है ये एक तरह का एडवर्ज इफेक्ट है ठीक है और ये रिलेटेड है स्किन से ये एक सीवियर स्किन रिएक्शन को दर्शाता है और ये एडवर्ज इफेक्ट है सल्फोना माइड क्लास के ड्रग्स का ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रे बेबी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद दोस्तों
ऑटोटॉक्सिसिटी इज साइड इफेक्ट ऑफ क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोटॉक्सिक इफेक्ट कौन सी ड्रग प्रोड्यूस करती है दैट मीन्स कान की टॉक्सिसिटी कौन सी ड्रग कॉज करती है पहला ऑप्शन आपका इरिथ्रोमाइसिन दूसरा ऑप्शन है क्लिंडामाइसिन और तीसरा ऑप्शन है स्टेप्टोमाइसिन चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है इरिथ्रोमाइसिन ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्यूबर क्लोसिस इंक्लूड क्वेश्चन ये कह रहा है कि टीबी के ट्रीटमेंट के लिए हमारी फर्स्ट लाइन क्लास की ड्रग कौन सी है तो पहला ऑप्शन है हमारा आइसोनियाजिड राइफॉम्पिन एथम्ब्यूटल पायराजिनामाइड दूसरा ऑप्शन आइसोनियाजिड एथम्ब्यूटल पायराजिनामाइड तीसरा ऑप्शन है आइसोनियाजिड राइफॉम्पिन एथम्ब्यूटल एंड पास पैरामिनोसाइसिलिक एसिड और चौथा ऑप्शन है आइसोनियाजिड राइफॉम्पिन साइक्लोसेरिन एंड एथम्ब्यूटल तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए आइसोनियाजिड राइफॉम्पिन एथम्ब्यूटल एंड पायराजिनामाइड ये हमारी फर्स्ट लाइन की ट्यूबर क्लोसिस ट्रीटमेंट के लिए ड्रग होती हैं ठीक है और ये सारी ड्रग कॉम्बिनेशन में क्यों यूज की जाती हैं? इसके लिए आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जो कि है हमारा कॉम्बिनेशन थेरेपी इज एडॉप्टेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबर क्लोसिस वाई क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि कॉम्बिनेशन थेरेपी को क्यों अडॉप्ट किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबर उसका रीजन क्या है पहला ऑप्शन आपका टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ईच ड्रग दूसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज द स्पेक्ट्रम और तीसरा ऑप्शन है टू रेड्यूज द टॉक्सिसिटी और चौथा ऑप्शन है टू रेड्यूज द बैक्टीरियल रेजिस्टेंट तो दोस्तों आज का ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दें प्लीज फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल